వదలైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పల్ల సెట్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు పార్థా టెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి హాయ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి ఇప్పుడు మన పర్మనెంట్ దంతాలు పోయినప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ దంతాలు మనకి ఎంత వరకు ఉపయోగపడతాయి అంటారు ముందుగా అందరికి భోగి శుభాగమిషులు మా ఈ పండుగ మూడు రోజులు బాగా తినాలన్నా కూడా మనకు కావాల్సిన టీతే సో మన ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పోతే పర్మనెంట్ టీత్తో మనం ఎంత బాగా పండుగ భోజనాలు తినగలమో ఎంత బాగా గారెలు అరసులు తినగలమో ఆర్టిఫిషియల్ టీత్తో కూడా అంతే బాగా తినగలుగుతారు సో మన టీత్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి న్యాచురల్ టీత్ పూర్తిగా మంచి పోషకాహారాలు నమిలి తినడానికి స్పష్టంగా మాట్లాడటానికి అలాగే మనం చక్కగా నవ్వడానికి మన మహారం తొందరగా ముడతలు పడకుండా లోపటి నుంచి సపోర్ట్ చేసేది కూడా పళ్ళే అందుకే పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా ముడతలు రావు మొహాల మీద పళ్ళు లేని వాళ్ళకి తొందరగా ముడతలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే మన ఈ నాలుగు ఫంక్షన్స్ మన న్యాచురల్ టీత్ మనకి చేస్తాయో లైఫ్ అంతా పళ్ళు పోకుండా కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలి అని ఎందుకు చెప్తాము అంటే మన జీవన విధానంలో పళ్ళు అనేవి ఒక భాగం అవి లగ్జరీ కాదు నీడ్ కాదు మనం ఊపిరి పిలుచుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం బోన్ చేయడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ బాగా నమిలి తిన్న ఆహారం మాత్రమే ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అయ్యి ప్రాపర్గా శక్తి కింద మారుతుంది మనకి ఎంత కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు మన జీ మన లైఫ్ ఎండింగ్ వరకు ఎంత కాలం ప్రాపర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతాయో అంతకాలము మనం పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉంటాం సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే మనకు కావాల్సింది టీత్ అవి పర్మనెంట్ టీత్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏమైనా జబ్బుల వల్ల కానీ వృద్ధాప్యం వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ మనం పర్మనెంట్ టీత్ పోగొట్టుకుంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ రోజు పెట్టే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో పెట్టే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు సేమ్ అలానే పనిచేస్తాయి మనం తినడానికి ఉపయోగపడతాయి పర్మనెంట్గా ఫిక్స్డ్గా నోట్లో ఉంటాయి దానికి పెద్ద మెయింటెనెన్స్ ఏ ఉండదు నార్మల్గా బ్రష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం స్పష్టంగా మాట్లాడటానికి ఉపయోగపడతాయి అందంగా నవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మొహం మీద ముడతలు పడకుండా మన న్యాచురల్ పళ్ళు ఎలా దవడలకి సపోర్ట్ చేస్తాయో ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ కూడా అలానే సపోర్ట్ చేస్తాయి సో ఎవరైనా పళ్ళు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతుంటే చక్కగా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకోండి మీ ఇబ్బంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఓవర్ కమ్ అయ్యి కంఫర్టబుల్గా తినగలుగుతారు ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో హలో మేడం నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం ఓకే అబిద్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో హలో మేడం కొంచెం తిట్టుపాలు ఉన్నాయి మేడం నాకు పళ్ళు పుచ్చిపోయినాయి అవును మేడం ఒకే దాని తోట ఇంకా కూడా అవుతుంది మేడం అలా అని ప్రాబ్లం ఉంది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎంత వయసు ఉంటారు సార్ మీకు మరి ఎయిటీన్ మేడం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ చిన్న బాబు సరిగా బ్రష్ చేసుకోకపోవడం వల్ల పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి అమ్మ మీకు చాలా మందికి ఉంటది ఈ కంప్లైంట్ మీరు ఒకటి అడుగుతున్నారు ఒకదాంతో తోటి ఒదాంతో తోటి పుచ్చిపోతున్నాయి అంటే ఒక పన్ను పుచ్చిపోయినప్పుడే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ పోతుంది నోట్లోంచి పక్క పళ్ళకి అది పాకకుండా ఉంటుంది కానీ మీరేం చేస్తున్నారు అది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పటికి కూడా నోట్ల పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోతున్నాయి మేడం ఇబ్బందిగా ఉంది అని కంప్లైంట్ చెప్తున్నారు తప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు పుచ్చిపోయిన పళ్ళకి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పంటి పై పొరల్లోనే పుచ్చిపోయి ఉందనుకోండి అంటే పైన కొంచెం నల్లగా మారితే ఫిల్లింగ్ పెడతాం సరిపోతుంది లేదు పండ్లు లోపల వరకు వెళ్ళిపోయింది లోపల నరం కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అలాంటప్పుడు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసి పైన క్యాప్ పెట్టడం ద్వారా మరి మీరు నార్మల్గా ఏదైతే ఇబ్బంది అని చెప్తున్నారో అది పోతుంది నార్మల్గా అవే పళ్ళతో నమిలు తినొచ్చు పక్క పళ్ళకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకకుండా ఉంటుంది మూడోది ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్ గారు మీకు మిగతా పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు చేసే బేసిక్ తప్పులు ఏమున్నాయి ఎందుకని మీకు పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి అని చెప్పి మీకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు అది తెలుసుకొని మీరు అది ఇంట్లో ఫాలో అవ్వడం వల్ల మిగతా పళ్ళు పాడవకుండా ఉంటాయి వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వరంగల్లో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది హన్మకొండలో కూడా పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది తెలంగాణలో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా పార్థ రెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళండి వెళ్ళి పేరెంట్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ చిన్న అబ్బాయి కాబట్టి మీరు ఒక పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తీసుకుని ఒకసారి వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ నుంచే పళ్ళు పుచ్చిపోయినా పళ్ళు ఊడిపోయినా పళ్ళు లేకపోయినా మిగతా లైఫ్ అంతా ఎలా తింటావు నువ్వు తినడం చాలా కష్టం పళ్ళు లేకపోతే అలాగే అపీరెన్స్ ప్రాబ్లమ్ నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుంటుంది పుచ్చి పళ్ళు ఉండేవాళ్ళందరికీ సో పుచ్చిపోయిన పళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల సమ
పాలపళ్ళు తొందరగా పోవు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నోట్లో ఉంటాయి సో పిల్లలు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ క్యారీ చేస్తుంటారు ఎప్పుడైతే పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో పళ్ళల్లో రంధ్రాలు ఉంటాయో వాళ్ళు సరిగా తినలేరు వెంటనే ఎదుగుతున్న వయసు కాబట్టి వాళ్ళ హైట్ మీద వెయిట్ మీద ఐక్యూ మీద వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ మీద దీని ఎఫెక్ట్ చాలా వరకు ఉంటుంది సో నోట్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ ని క్యారీ చేయడం పెద్దవాళ్ళకు కాదు పిల్లలకు కాదు ఏజ్ మళ్ళిన వాళ్ళకు కాదు ఎవరికి కూడా మంచిది కాదు ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో పారిజాత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం నా సిస్టర్ కి ఎక్తపల్లి ఉన్నాయి మేడం ఓకే అయితే ఆమెకి కింద పళ్ళు ఏమో దోడ పళ్ళు పుచ్చిపోయాయి అవి అంటే అటిఫిషియల్ పళ్ళు పెట్టిన తర్వాత క్లిప్ పెడితే అవి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందా లేక ఉండదా అని కనుక్కోడానికి మంచి క్వశ్చన్ సార్ చాలా మందికి ఉండే డౌట్స్ ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు ఉన్నప్పుడు క్లిప్లు పెట్టుకోవాలి కరెక్టే కాకపోతే దవడ పళ్ళు పుచ్చిపోయి ఉంటే దవడ పళ్ళ సపోర్ట్ తోనే క్లిప్పులు లాగుతారు కదా బకిల్ లోపలి వేసి ఎలా పెడతారు అలా పెట్టడానికి కూడా టెక్నాలజీ ఉందమ్మా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చేసాయి మీకు పళ్ళు ఏవైతే పుచ్చిపోయాయని చెప్తున్నారో దానికి రూట్ కెనాల్ చేసి పైన క్యాప్ పెట్టి లేదా క్యాప్ ఆపి ఈ రెండు అక్కడ ఉండే కండిషన్ ని బట్టి డాక్టర్ గారు డిసిషన్ తీసుకుంటారు అలా చేసి దాన్ని దాని మీద మీకు ఇవేసి బకుల్ చూప్స్ వేసి పెడతారు మీకు బ్రాకెట్స్ వేసి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కొంతమందికి ఏంటి ఆల్రెడీ క్యాపులు ఉంటాయి క్యాపుల మీద ఎలా అతికిస్తారు క్యాపుల్ని అతికించడానికి కూడా సపరేట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో అలా కూడా మన క్లిప్పులు చికిత్స చేయొచ్చు ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు హైదరాబాద్లో ఫార్టీకి పైగా పార్దరెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి రండి మీ సిస్టర్ని తీసుకుని ఆ కండిషన్ ఏముందో చూసి ఫస్ట్ ఆ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ని సాల్వ్ చేసి వెంటనే క్లిప్పులు పెట్టేస్తాము వెంటనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ క్లిప్పులే లేకుండా కూడా మనకి ఇప్పుడు క్లిప్పుల చికిత్స అందుబాటులో ఉందమ్మా క్లిప్పులు పెట్టుకుంటే కదా నీకు లోపల మోలార్ చూప్స్ పెట్టాలి మీకు అక్కడ లేదు క్లిప్పులు పెట్టకుండా తీసి పెట్టుకునే క్లిప్పులతో కూడా మనం ఎలైనర్స్ అంటాం వాటిని ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ పార్దరెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇంకొక అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అది నీ క్లిప్పులు అతికించకుండా నోట్లో తీసి పెట్టుకుని ఒక సన్నటి ట్రే ద్వారా కూడా ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి చాలా ఎఫెక్టివ్ గా కరెక్ట్ అయిపోతున్నాయి ఈ రోజుల్లో సో మన క్లిప్పులే పెట్టుకోవాలి నోట్లు అతికించుకుని ఉండాలి ప్రతి నెల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు చక్క ఈ సన్న ట్రే వేసుకుంటే చాలు వేలాది మంది బయట ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు చదువుకునే పిల్లలు కూడా ఈ ఎలెండర్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందుపళ్ళు లాంటివి చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు ఇటు క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్ లోని అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి క్లిప్పులు వద్దు మాకు మేము క్లిప్పులు అతికించుకోము అనుకునే వాళ్ళకి కూడా ఎలైనర్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాము సో భయపడాల్సింది లేదు ఇబ్బంది పడాల్సింది డెఫినెట్ గా లేదు ఓకే ఆదిలాబాద్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే ప్రవీణ్ చెప్పండి ఏం లేదు మేడం దంతాలు వచ్చేసి ముందరి పనులు ముందరి పనులు మొత్తానికి గ్యాప్ వస్తున్నాయి మేడం రెండు మూడు పనులు మొత్తానికి గ్యాప్ వస్తున్నాయి అవి పెరుగుతూ పోతాయి ఎంత వయసు మీది ప్రవీణ్ నాకు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కి టీత్ ఎవరికి జరగవు టీత్ కి జరిగిపోతున్నాయి అంటే టీత్ ని సపోర్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ వీక్ అయిపోతున్నాయి ప్రవీణ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి లోపల ఏదైతే పంటి పంటికి ఎముక సపోర్ట్ చేస్తుందో ఏ ఎముక అయితే పండును పట్టుకుంటుందో ఆ ఎముక బలహీన పడుతుంది దెందుకు అలా జరుగుతుంది చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అలా ఎముకను తినేయడం ద్వారా పళ్ళు జరుగుతున్నాయి మీరు కూడా చెప్తున్నారు ప్రోగ్రెస్ ఇది అంటే కొంచెం పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చాయి ఆ తర్వాత అలా పెరుగుతూనే పోతా ఉంది మేడం అని కంప్లైంట్ చెప్తా ఉన్నారు ఇమ్మీడియట్ గా మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయితే పళ్ళు జరిగిపోతున్నాయో ఫస్ట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని క్లియర్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది జరగడం అనే ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది లోపల మీ ఎముక సేఫ్ గా ఉంటుంది తర్వాత ఆల్రెడీ పళ్ళు సందులు వచ్చినాయి దానికి ఎలా చేయాలి దానికి మీరు ఎలైనర్స్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు క్లిప్పులు అన్నా వేసుకోవచ్చు స్మైల్ డిజైనింగ్ అన్నా చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా సందులు క్లోజ్ చేసి మీరు నార్మల్ గా నవ్వడానికి మాట్లాడటానికి మీరు మీ అపీరెన్స్ ని బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటున్నారు మీరు వెంటనే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేయకపోతే మటుకు పళ్ళు లూజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ
నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మటుకు సమస్యలు పెరగడం ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి ఎస్పెషల్లీ చిగుళ్ళ వ్యాధులు ఇప్పుడు ప్రవీణ్ చెప్పారు మనకి మేడం పళ్ళు కదులుతున్నాయి పళ్ళు జరుగుతున్నాయి అది జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఆయన పెయిన్ వస్తుంది మేడం అని కంప్లైంట్ చేయట్లేదు నాకు అదే ప్రాబ్లం చిగుళ్ళ జబ్బులో పళ్ళు లూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళ మధ్యన సందులు వస్తూ ఉంటాయి బ్రష్ చేస్తే నెత్తురు వస్తూ ఉంటుంది చిగుళ్ళకి చీమ్ పడతా ఉంటుంది చిగుళ్ళు పైకి పోతూ ఉంటాయి ఇలా అన్ని సైన్స్ కనపడతాయి అంటే బాడీ రెస్పాన్స్ కనపడతాయి తప్ప పెయిన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల అది జబ్బు అని కానీ దానివల్ల మన పళ్ళను మనం చిన్న వయసులో పోగొట్టుకుంటామని కానీ మన పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయని కానీ మన అపీరెన్స్ మన చూయింగ్ కెపాసిటీ దంతాలు అన్నీ పోయి మన లైఫ్ స్టైల్ హ్యాంపర్ అవుతుందని కానీ చాలామంది గుర్తించలేరు కేవలం పెయిన్ లేకపోవడం వల్లే సో ఇలాంటి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎవరు కనపడతారు పడుతున్నా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా టైంకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది మంచి అంటే మన పళ్ళు పని ఊడిపోకుండా ముందే జాగ్రత్త పడొచ్చు లేకపోతే అనవసరంగా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే సిద్ధిపేట నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 శ్రీధర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చిన్నప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోయే వాళ్ళు ఒక్క ఊడిపోలేదు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాగ్ ఊడిపోయింది లూజ్ అయ్యి దాని ప్లేస్ లో కొత్త పన్ను రావట్లేదు కొత్త అది వస్తాయని వెయిట్ చేయమంటారా లేకపోతే కొత్త పర్మనెంట్ పన్ను పెట్టమంటారా పెట్టిస్తే కరెక్ట్ ఎంత అవుతుంది కొత్త పని ఇప్పుడు రాదండి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల ఏజ్లో అది మీరు పాల పళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి కరెక్ట్ చేస్తాను చిన్న బిడ్డలకి పదమూడు మ్యాక్సిమం పద్నాలుగు సంవత్సరాల కల్లా పాల పళ్ళు అన్నీ ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ రావాలి అట్ ఎనీ కాస్ట్ అలా రాకుండా ఎవరికైనా కూడా పాల పళ్ళు ఇరుక్కుపోతే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి కలవకపోవడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు ఇలా ఉంటాయి ఒకటి వంకర పళ్ళు రావడం రావాల్సిన శాశ్వత దంతాలు కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి రాకపోవడం మూడోది పాల పన్ను టైం కన్ టైంలో ఊడిపోయి అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అమ్మాయికి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే పెళ్లి ఏజ్ కావచ్చు ప్రొఫెషన్లో ఎదగాల్సిన ఏజ్ కావచ్చు కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఫైట్ చేయాల్సిన ఏజ్ కావచ్చు ఇలాంటి ప్రాపర్ ఏజ్లో అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఆ డిఫరెన్స్ ఏముంది ఈ రోజుల్లో సో ఇలాంటి ఏజ్లో అది కరెక్ట్గా ముందర పన్ను కనిపించే పన్ను ఆ పాల పన్ను ఊడిపోయి అక్కడ తొర్రిలా కనపడుతుంది అప్పుడు ఇలా కన్ఫ్యూజన్కి గురవుతారు పన్ను వస్తుందా రాదా పర్మనెంట్ టీత్ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టించుకోవాలా ఉన్న పనులు ఎక్కడన్నా లోపల ఉన్నాయా అనేది మనం చూసుకోవాలి సరే ఒకసారి మీ అమ్మాయిని తీసుకుని రండి సార్ అది పర్మనెంట్ టీత్ అక్కడ చిగురు దగ్గరే ఉంటే చిగురు ఓపెన్ చేసి బ్రాకెట్స్ పెట్టి వాటిని కిందికి లాగచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఒకవేళ అలా లేదు లోపల ఎక్కడో ఎముకలు ఎరుక్కుపోయి ఉంటే కనుక మనం ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకోవాలి వెంటనే కాస్ట్ అంటారా అసలు అమ్మాయికి ఏ పన్ను లేదు ఎలా పెట్టవలసి ఉంటుంది ఇంప్లాంట్ విధానంలో పెడితే ఆ అమ్మాయికి కరెక్టా స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయడం లాంటివి ఆ అమ్మాయికి కరెక్టా అసలు అమ్మాయి స్మైల్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది డాక్టర్ గారు క్లినికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఒకసారి చూడకుండా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయడం చాలా కష్టం ఒకసారి అమ్మాయిని తీసుకుని రండి శ్రమ అనుకోకుండా వెంటనే మీరు చూ మీ పాపని చూస్తానే ఎగ్జామిన్ చేస్తానే ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఇస్తాము మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కొంతమందికి మనం యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా తగిలినప్పుడు కానీ పళ్ళు నల్లగా మారిపోవడం కానీ లేకపోతే కొంతమందికి సగం వరకు పళ్ళు ఊడిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి పన్ను మొత్తం తీసేస్తారా లేకపోతే దాని మీదే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు మనం పర్మనెంట్ టీత్ కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ పార్దరెంట్లు ఫాలో అయ్యే ఇంకో మేజర్ ప్రోటోకాల్ అది అంటే ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మన పన్నుని మనం కాపాడుకోవచ్చు సగం విరిగిపోయిన పన్ను ఉందనుకోండి కాపాడుకోవచ్చు నల్లగా మారిపోయిన పన్ను ఉందనుకోండి కాపాడుకోవచ్చు పళ్ళు వదులవుతుంటాయి చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల అదే చిన్నగా అప్పుడప్పుడే వదులవుతున్న పళ్ళని గట్టిపరచవచ్చు చిన్న చిన్న చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల లేదా సగం పన్నే ఉంది మిగతా అంటే పక్క పళ్ళ సపోర్ట్తో వాటిని సేవ్ చేయొచ్చు సో వీలైనంత వరకు మనం చేయవలసింది అంతా చేసి వాటిని కాపాడుకోవచ్చు లేదా కనీసం ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు మన పళ్ళని మన లైఫ్ స్పాన్ అయినా పెంచుకోవచ్చు ఎంతైనా మన ఒరిజినల్ పన్ను మన ఒరిజినల్ పన్నే వాటిని పోగొట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు అలాగే ముందర పళ్ళల్లో ఇందాక అమ్మాయి అడిగినట్టు ఊడిపోయిన రంగు మారిపోయిన దాన్ని ఎలా యాక్సిడెంట్స్లో దెబ్బలు జరుగుతాయి దానికి స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది
కొంతమందికి నలభై దాటిన తర్వాత షుగర్ రావడం వల్ల బీపీ రావడం వల్ల గుండె చెప్పులు రావడం వల్ల అలా స్మైల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది యాక్సిడెంట్స్లో కొంతమందికి చక్కగా ఉండే చిరునవ్వు కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడం వల్ల సగానికి విరిగిపోవడం నల్లగా మారిపోవడం జరుగుతుంది సో వీటి అన్నిటితో లైఫ్ అంతా ఎలా ఉండాలి ఒకప్పుడు అలా ఉండాల్సి వచ్చేది పుట్టుకతో అందంగా ఉంటే ఉన్నట్టు లేకపోతే ఇంక లైఫ్ అందంగా పుట్టుకతో రాకపోతే ఇంక లేనట్టే లైఫ్ అంతా అలాగే డిఫెక్టివ్ స్మైల్తో ఒక ఫోటో ఫోజ్ కూడా ఇవ్వకుండా చేతులు ఇలా అడ్డం పెట్టుకుని ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో లైఫ్ అంతా క్యారీ చేయాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అలాగా స్మైల్ డిజైనింగ్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉంది ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఎవరైతే వాళ్ళ చిరునవ్వుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారో లేదా చిరునవ్వు మధ్యలో ఇబ్బందుల వల్ల వయసు పెరగడం వల్ల షుగర్ రావడం వల్ల డెలివరీల వల్ల పాడవుతుందో వాళ్ళందరికీ కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్తో మనం బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ని ఇవ్వచ్చు మీరు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా పక్క మనుషులకు తెలియదండి చాలా చక్కగా చేయగలుగుతాం అందుకే పార్దరంటే నూట పన్నెండు బ్రాంచెస్లో కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ముందువి ట్రీట్మెంట్ తర్వాతవి ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే దగ్గరగా మేము ఏదో బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి మాకు అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మీ ఇంటికి ఒక కిలోమీటర్ పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ప్రతి ఒక్కరికి బ్రాంచ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వెళ్ళి కూర్చొని చూడండి ఇలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇలా ఇబ్బంది పడుతూ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకే నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నా వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చొని ట్రీ వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ డిఫెక్ట్తో ఉండే ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అవి ట్రీట్మెంట్ ముందు ఎలా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూస్తే మీకు అట్లీస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అరే ఈ సమస్యతో నేను లైఫ్ అంతా బాధపడక్కర్లేదు ఒకసారి ఈ చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే నేను చాలా అందంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాను నాలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనే ధైర్యం మీలో వస్తుంది డెఫినెట్గా చెప్తాను నేను అది ఓకే సామాన్య కోట నుంచి కాలర్ అడిగా ఉన్నారు హలో హలో శ్రీను గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో హలో ఆ పళ్ళ దగ్గర పసుపు రంగులు ఉంటాయి మేడం ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి సార్ అలా మాకు ఇంచు ఒక నెల రోజులు బట్టి ఉన్నాయి మేడం ఇప్పుడే వచ్చినాయా ముందు నుంచి లేవా ఆ ముందు నుంచి లేవు మేడం మేడం రెండు నెలలు నెలలు బట్టి ఉన్నాయి మేడం ఒకసారి పళ్ళు కడిగించుకోండి సార్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ గా కొంతమందికి చూడండి పళ్ళ మీద పెచ్చిల్ పెచ్చిల్గా పాచి పట్టేసినట్టు గడ్డలు వచ్చేసినట్టు ఉంటాయి దానికి పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ ఏం చేయించుకోని అవసరం లేదు మీరు సరిగా పళ్ళు తోముకోవట్లేదు ఆ పాచ్ ఎంత గడ్డలు గడ్డలుగా కట్టేసింది అని అర్థం నీట్గా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి శుభ్రంగా స్కేలింగ్ అండ్ పాలిషింగ్ చేయించుకోండి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది లేదా ఇన్ఫెక్షన్ చిగురు వరకు లోపల వరకు వెళ్ళింది చిగురులు కూడా వాచ్ ఉన్నాయి రక్తం వస్తూ ఉంది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి సింపుల్ ఇంతగా చెప్తాను పెద్దగా రక్తస్రావం అవ్వకుండా ఏమాత్రం పెయిన్ లేకుండా సింపుల్ లేజర్ కిరణాలతో స్కేలింగ్ అండ్ పాలిషింగ్తో నీట్గా మీ ఇన్ఫెక్షన్ వేరుల దగ్గర నుంచి తగ్గిపోతుంది అంత సింపుల్ అది సో ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు కొంతమందికి ఇలా రంగు మారిపోయిన పళ్ళు పుట్టుకుతో వచ్చేస్తాయి అంటే నీటిలో ఫ్లోరిన్ శాతం ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఫ్లోరోసిస్ బాధితులు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం క్లీనింగ్ అండ్ పాలిషింగ్తో అది క్లీన్ కాదు క్లీనింగ్ అండ్ పాలిషింగ్ పై పైన మరకలే లోపల పంటి తయారీల లోపాలని మనం కరెక్ట్ చేయాలంటే టూత్ వైట్నింగ్ లాంటివి చేయించుకోవడము లేకపోతే స్మైల్ డిజైనింగ్ లాంటివి ల్యామినేట్స్ లాగా క్రౌన్స్ లాగా చేసుకుంటే పర్మనెంట్గా మన పుట్టుకతో వచ్చిన లోపాలను కూడా సరి చేసుకుని మనం చాలా అందంగా అట్రాక్టివ్గా కనిపించవచ్చు తీసుకున్నా <coughs> చిగురు బలహీన పడి కిందికి వెళ్ళిపోతా ఉంది కిందికి వెళ్ళ పాకెట్స్ అంటారు వాటిని ప్రాక్టికల్ గా మా వైద్య పరిభాషలో చెప్పాలి అంటే పంటికి చిగురుకి మధ్యన గ్యాప్ రావడానికి పాకెట్ అంటారు ఆ పాకెట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి చిగురులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడే ఆ పాకెట్స్ అనేవి వస్తాయి ఎప్పుడైతే పాకెట్ వచ్చిందో అక్కడ అంతా ఫుడ్ ఇరకడం ఎక్కువ స్మెల్ రావడం చిగురు వాచడం లాంటివి జరుగుతాయి అది ఇనీషియల్గా పెద్దగా ఇబ్బంది కలగకపోయినా కూడా టైం గడిచే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే చిగురు మరింత కిందకి వెళ్ళిపోయి ఆ చిగురు దగ్గర ఫామ్ అయిన ఇన్ఫెక్షన్ ఎముకను తినేస్తుంది ఎముకను తిన్నప్పుడే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం కానీ ఎక్కువ నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం కానీ పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడం కానీ ఎక్కువ ఫుడ్ ఇరకడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతాయి కరీంనగర్లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి ఒకసారి వెళ్ళి నీట్గా డీప్ స్కేలింగ్ లాంటిది కానీ క్యూరటైజ్ లాంటిది కానీ లేకపోతే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఒకసారి
ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కొంతమంది జ్ఞాన తంతాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు చాలా పెయిన్ రావడం అక్కడ వాపు రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి బ్లడ్ రావడం కూడా జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఆ పళ్ళు తీసేయాలంటారా లేకపోతే అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా చేస్తారా మీరు జ్ఞాన దంతాలు అనేవి పనికిరాని పళ్ళమ్మా అవి ఆఖరి పళ్ళు కిందిన రెండు ఆఖరిన పైన రెండు ఆఖరిన వస్తాయి పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఎప్పుడైనా కూడా జ్ఞాన దంతాలు రావచ్చు వచ్చినప్పుడు ఏమంటే పూర్తిగా బయటికి రావడానికి వాటికి స్పేస్ ఉండదు సో సగం వచ్చి సగం రాకుండా మధ్యలో ఇరుక్కుని ఉంటాయి కాబట్టి అవి ముందు పన్ను ఏదైతే మనకు పనికి వచ్చే పన్ను లైఫ్ అంతా కాపాడుకునే పన్ను ఉంటుందో దాన్ని పాడు చేయడం నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడం అక్కడ అంతా ఫుడ్ ఇరికి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం కొంతమందికి జ్ఞానదంతాలు ఎముకలో ఎరుక్కుపోవడం వల్ల ఎముకలో గడ్డలై మేజర్ క్యాన్సర్ ఇష్యూస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం లాంటివి కూడా జరుగుతాయి సో ఎవరైనా జ్ఞానదంతాలు వస్తూ రాక ఇబ్బంది పడుతూ వాచిపోతూ పెయిన్ వస్తూ ఇబ్బంది ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్ తిని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు చాలా మంది చేసే కామన్ తప్పది మెడికల్ షాప్కి వెళ్తారు ఓ పెయిన్ కిల్లర్ తెచ్చుకుంటారు వేసుకుంటారు ఈ నెల వేసుకుంటారు బాగానే ఉంది వచ్చే నెల ఆ పై వచ్చే నెల లైఫ్ అంతా పెయిన్ కిల్లర్స్ తినలేరు కదా దాంతో ఏమి ఉపయోగం ఉండదు నీట్గా తీయించేసేయండి ప్రాబ్లం పర్మనెంట్గా సాల్వ్ అయిపోతుంది చాలామంది ఎన్నో రకాల డెంటల్ ఇబ్బందులతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఒకప్పుడు ఏమి చేయలేమో ఇప్పుడు అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి మేము నమిలి తినడానికి పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం క్లిప్పులే లేకుండా క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్ ఒకప్పుడు క్లిప్పుల్లో అసలు అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశమే లేదనుకున్నాం అది ఒక్కటే మనకి ఆధారపడాల్సి వచ్చేది పైగా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో లాంగెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా క్లిప్పుల చికిత్స అట్లాంటి దాన్ని కూడా చాలా ఈజీగా తీసి పెట్టుకునే సన్నటి రేతో చేయగలుగుతున్నాం పుట్టుకతో వచ్చే చిరునవ్వు లోపాలని ఒక నిమిషం ఒక ఒక వారం రోజులు స్పాన్లో కరెక్ట్ చేసి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం చిన్న బిడ్డలకి ఇంత కూడా నొప్పి తెలియకుండా లేజర్ లాంటి వాటిలతో ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాం తొంభై ఏళ్ళు దాటిన పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా సునాయాసంగా ఒక వారంలో పళ్ళు ఇచ్చి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చి తినండి అని చెప్పగలుగుతున్నాం వాళ్ళు పళ్ళు పెట్టిన ఒక గంట దగ్గర నుంచి తినడం మొదలు పెడుతున్నారు అంత ఫాస్ట్గా అంత అడ్వాన్స్డ్గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం మేము మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పగలుగుతున్నాము సో పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా పళ్ళు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో బాధపడుతున్నా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం ఒక్క వారంలో మ్యాక్సిమం టైం చెప్తున్నాను నేను ఇంకా తక్కువ టైంలోనే చేయొచ్చు ఒక వారంలో మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు పెట్టడమే కాదు తినేటట్టు చేయొచ్చు లైఫ్లో ఏ ఒక్కరు పళ్ళు లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో పళ్ళు వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో కోరిన ఆహారాన్ని తింటూ చాలా ఎనర్జెటిక్గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ లైఫ్ లీడ్ చేసే రోజులు ఇవి అంతటి అడ్వాన్స్మెంట్ మేము చేయగలుగుతున్నాము సో భయపడాల్సింది లేదు ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు పర్దనంటే నూట పన్నెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నూట పన్నెండు బ్రాంచెస్ తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లాలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఫార్టీకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి బెంగళూరులో ట్వంటీకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో ఉండే ఇంకో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే మీ ఫీజుని మీరు ఈఎంఐలో పే చేసుకోగలగడం అంటే మీరు ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే ఫీజు మొత్తం ఐదు వేలు పది వేలు ఇరవై వేలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ దాన్ని ఒకటేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలామందికి సమస్యలు ఉన్నాయి అని తెలిసిన సమస్యలు ఈ సొల్యూషన్ చూసుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతూ ఉంది నోట్లో అని తెలిసిన ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితులు చాలా మందికి ఉంటాయి అలానే ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఎక్కడ సక్సెస్ రేట్ ఉందో అక్కడే చేయించుకోవాలని ఉంటుంది సో కానీ ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి అయితే వెళ్ళలేరు కదా అందుకని పాదరంటలు నూట పన్నెండు బ్రాంచెస్లో కూడా మీ ఫీజుని ఈఎంఐలో పే చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇది ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే దీన్ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు భారత రెంటల్ కర్ణాటకలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలంగాణలో ఉంది బయట రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇతర దేశాల వాళ్ళు మమ్మల్ని కనెక్ట్ అయ్యి మాతో మాట్లాడే అవకాశం ఇంకోటి ఉంది మాకు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ కామ్ పార్థ రెంటల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది అందులో లైవ్ చాట్ ఫెసిలిటీ ఉంది సో ఎవరైనా ఏమైనా సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళ సమస్యలు ఫోటోలు తీసుకోండి తీసుకుని లైవ్ చాట్లో చక్కగా పోస్ట్ చేసి సూపర్ స్పెషలిస్ట్లు మీకు కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళతో నేరుగా మాట్లాడండి అమ్మ నాకు చిగుళ్ళ నొప్పి వస్తుంది నోట్లో పుళ్ళు పడతా ఉన్నాయి సగం విరిగిపోయిన ముక్కలు ఉన్నాయి నోట్లో చీమ్ పడతా ఉంది ఇలా మీరు అడగండి మీ ఫోటోలు చూసి మీకు మళ్ళీ ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తాం ఇది మీకు
లేదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెత్త ఇంటర్నెట్లో చదవండి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎంత డేంజరస్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో వీలైనంత వరకు నోటిని క్లీన్గా పెట్టుకోండి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్కి భయపడద్దు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు చిన్న చిన్న కేర్ మీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో చెప్పే ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల అసలు మీ పళ్ళే పోకుండా నోటి ఆ మంచి నోటి ఆరోగ్యంతో గుడ్ స్మైల్తో లైఫ్ అంతా ఉండే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే భూపాలపల్లి నుంచి కాలర్ అడిగా ఉన్నారు హలో యాదగిరి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో హలో వెనకాతల పళ్ళు పోయినా చాలా ఈజీగా పెట్టేయండి ఇప్పుడు నేదైతే చెప్తున్నాను అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అని చక్కగా చిన్న వేర్లు అంటే మన వేర్లకి బదులుగా వేర్లు ఉంటాయి వాటిని పెట్టి అచ్చులు తీసుకుని మరుసటి రోజుకంతా మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేస్తారు అంత సులు మీకు ఈ రోజుల్లో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడం అంటే కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ మాత్రమే కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అనేవి నోట్లో వస్తాయి సో భయపడకండి అలా పళ్ళు లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ముందర పళ్ళు లేకపోతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ మీకు దగ్గరగా ఉండే ఏదో ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో వెంటనే మీకు మీరు వెళ్ళిన రోజే ఇంప్లాంట్ పెట్టేసి అచ్చులు తీసుకుని మరుసటి రోజుకి అంతా పళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అంత సింపుల్ మీకు పళ్ళు పెట్టడం ఓకే రైట్ దంత సమస్యలకి పార్థా డెంటల్లో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్